ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് കോളർ നെക്ക് കുർത്തിയിലെ സ്റ്റിച്ചിങ് മെത്തേഡായ പാർട്ട് ടു നോക്കാം ഇതിലെ കട്ടിങ് മെത്തേഡിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇതിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പാർട്ട് വൺ ഈ ഒരു കുർത്തിയുടെ സ്റ്റിച്ചിങ് മെത്തേഡ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ കുർത്തിയുടെ ഫ്രണ്ട് പീസ് നടു കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തതാണ് അതിൽ ലൈനിങ് വെച്ച് കൊടുത്തു അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടായിട്ട് നമ്മുടെ കുർത്തിയുടെ നല്ല ഭാഗം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലായിട്ട് നമ്മൾ അതും ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ലൈനിങ്ങും താഴ്വശത്ത് ലൈനിങ്ങും നമ്മുടെ കുർത്തിയുടെ പീസും കൂടി ഒന്ന് പിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇത് അടിയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് ആദ്യം അപ്പോൾ സ്റ്റിച്ചിങ് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മൂന്നിഞ്ച് രീതിയിലും നമ്മൾ കുർത്തിയുടെ ഇറക്കമുള്ള പീസാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നല്ല ഭാഗം നമ്മുടെ ലൈനിങ്ങിലേക്ക് വരുന്ന തരത്തിലാണ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ മൂന്നിഞ്ച് രീതിയിലുള്ള പീസിന് പിന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മൂന്നിഞ്ച് രീതിയിലുള്ള പീസ് ഇതുവരെ നമ്മൾ കഴുത്ത് ഭാഗം വരെ അടിയിൽ നിന്നും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നു ഇനി ഇതാ ഇതിനെ ഇതേ രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതൊരു ഒരു അര ഇഞ്ചോളം മടക്കിയിട്ട് ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തോട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഇവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതേ രീതിയിൽ ഒരേ വീതിയിലാക്കി നോക്കി വേണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ച് വീതി ഉണ്ടാകും മുഗൾ വർഷത്തായിട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് വലിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തോട്ട് മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു എന്താ പറയുക കവറിങ് പോലെയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ആ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ആ വരയിലൂടെ തന്നെയാണ് ഈ സ്റ്റിച്ചിങ് വരുന്നത് ഇതേ രീതിയിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ മറ്റേ പീസിനെയും ഇതേ രീതി തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം നല്ല വശം ലൈനിങ്ങിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്രണ്ടിലോട്ടായിട്ട് വരണം നമ്മുടെ പീസിൽ നമ്മൾ പൈപ്പിങ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു രണ്ട് ഫ്രണ്ട് ഭാഗവും ബാക്ക് ഭാഗത്തും ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ കഴുത്ത് മാർക്ക് ചെയ്താണ് യു ഷേപ്പിൽ അത് ഞാൻ മൂന്നിഞ്ച് രീതിയിലും ഒരു നാലിഞ്ച് ഇറക്കത്തിലുമാണ് യു ഷേപ്പിൽ വരച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഷേപ്പിന് ഈ യു ഷേപ്പിന് നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിൽ ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് രണ്ട് പീസായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് രണ്ട് സൈഡിൽ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ കഴുത്ത് യു ഷേപ്പിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിലൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഇവിടെ എളുപ്പവഴി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ മൂന്നര ഇഞ്ച് വീതിയും നാലിഞ്ചിലും യു ഷേപ്പിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ സൈഡിന് അതേ രീതി തന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ ചോക്കിൻ്റെ സ്കെച്ച് മറ്റേ പീസിൽ വന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇതിന് മാർക്ക് ചെയ്തതിലൂടെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഇവിടെ കാലിഞ്ച് വിട്ടിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് പീസും അതേ രീതി തന്നെ കാലിഞ്ച് വിട്ടിട്ട് സ്റ്റിച്ചിൽ തട്ടാത്ത തരത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക ഇവിടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം യു ഷേപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ് എളുപ്പമാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ സ്റ്റിച്ചിങ് തട്ടിയത് കൃത്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കഴുത്തിന് ഓപ്പൺ വരണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ തുമ്പ് മുതൽ ഒരു ആറ് ഇഞ്ച് ആണ് ഇറക്കം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ എത്ര വരണോ അതിനനുസരിച്ച് മാർക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തുക അതേ രീതി തന്നെ താഴ്വശം ഒമ്പത് ഇഞ്ചിലാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവിടെയും തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ഓപ്പൺ വേണോ ആ രീതിയിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇത് ഇടത് വശമാണ് നമ്മളെ പീസിൻ്റെ ആ ഇടത് വശത്തോട്ട് വലത് വശത്തെ പീസ് മുഗൾ വശത്താക്കിയിട്ടാണ് ഇവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയ രണ്ട് മാർക്കിന് ഒരേ ലെവലിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഈ പീസുകളെല്ലാം യോജിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ് എളുപ്പമാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള പിന്ന് കൊണ്ടൊന്ന് അങ്ങനെ ആദ്യം ഒന്ന് പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതേ രീതിയിൽ ഇനി നമുക്ക് ഈ മാർക്കിലൂടെ ആണ് സ്റ്റിച്ചിങ് തുടങ്ങുന്നത്
അവിടെ ആ മാർക്കിൽ സൂചി നിർത്തി ഒന്ന് ക്രോസ്സായിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു ഇവിടെ നിന്ന് സൂചി കൊണ്ടുവന്നിട്ടൊന്ന് ലോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് താഴോട്ട് വന്ന് സൂചി നിർത്തി നമ്മുടെ ആ ഒരു സൈഡിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് തന്നെ വെച്ചിട്ട് ആ സ്റ്റിച്ച് കാണാത്ത തരത്തിൽ ഇതേ രീതിയിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ താഴ്വശത്തെ ഓപ്പൺ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത ഭാഗത്തോട്ട് സ്റ്റിച്ചിങ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ സൂചി നിർത്തിയിട്ട് ഇതേ രീതിയിൽ ക്രോസ് ആയിട്ട് ഒന്ന് ലോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തത് ഇതേ രീതിയിൽ ഓപ്പൺ വന്നു ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ബാക്ക് പീസ് ബാക്കിലെ കഴുത്താണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കാലിഞ്ചിൽ മതി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്നിട്ട് കുഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ബാക്ക് കഴുത്തിന് ഇതേ രീതിയിൽ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മാർക്ക് രണ്ട് സൈഡിലോട്ടും വന്നു ഇനി ബാക്ക് പീസിന് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ബാക്ക് പീസ് വെച്ച് കൊടുത്തോട്ട് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിൽ തട്ടാത്ത തരത്തിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ബാക്ക് കഴുത്തു റെഡിയായി ഇപ്പം നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ഷോൾഡർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നല്ല ഭാഗവും നല്ല ഭാഗം വെച്ചിട്ട് ഇതേ രീതിയിൽ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തിൻ്റെ നല്ല ഭാഗവും ബാക്ക് പീസിൻ്റെ നല്ല ഭാഗം വെച്ചിട്ട് രണ്ട് ഷോൾഡറും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിൽ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തിൽ വരുന്ന ഈ കൈക്കുഴി ഭാഗം ഒന്ന് കുഴിച്ച് വെട്ടി കൊടുക്കണം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഫ്രണ്ട് ഭാഗം മാത്രം മതിയാ കുഴിച്ച് വെട്ടൽ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം ഏതാന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇതേ രീതിയിൽ ലൈനിങ് പീസും കുർത്തിയുടെ പീസും ഒരേ ലെവലിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം കുഴിച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇതേ രീതിയിൽ രണ്ട് ഫ്രണ്ട് ഭാഗവും കയ്യിലെ കൈക്കുഴി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുഴിച്ച് വെട്ടി കൊടുക്കുക ഇത് നമ്മുടെ കൈപ്പീസാണ് കൈപ്പീസിൽ നല്ല വശമാണ് ഇവിടെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നോക്കുക ഏത് വശത്താണ് ഫ്രണ്ട് ഭാഗം വരുന്നതെന്ന് നോക്കുക കയ്യിലെ പീസിന് അപ്പം നല്ല വശം നല്ല വശം വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഏത് ഭാഗത്തോട്ടാണ് കൈ കയ്യിലെ പീസ് നല്ല ഭാഗം വരുന്നതെന്ന് ആ ഭാഗം ഇതേ രീതിയിൽ കുഴിച്ചു വെട്ടി കൊടുക്കുക ഇവിടെയും ശ്രദ്ധിക്കൽ ബാക്ക് ഭാഗം കുഴിച്ച് വെട്ടരുത് നമുക്കിതൊന്ന് രണ്ട് സൈഡോ ഇതേ രണ്ട് കൈയും ഇതേ രീതിയിൽ കുഴിച്ചു വെട്ടിയ ശേഷം നമുക്ക് കൈ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഷോൾഡറിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ കൈ സാധാരണ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറ് ഇപ്പോൾ ഷോൾഡറിൽ നമ്മൾ കൈപ്പീസിൽ സെൻറ്റർ ഭാഗം മാർക്ക് ചെയ്തു ആ മാർക്ക് ചെയ്ത് ചെറുതായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത ഭാഗം നമ്മുടെ കുർത്തിയുടെ ഷോൾഡർ ഭാഗവും ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് തിരിച്ച് ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കൈ കു കൈൻ്റെ ഷോൾഡർ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം ഇതിലൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോയിക്കോളും
ഈ കൈൻ്റെ അടിഭാഗം അടക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഒന്ന് പരത്തി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇനി സൈഡ് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കയ്യിൽ നിന്നാണ് യോജിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതായത് ഇതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഷെയ്പ്പ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ലൈനിങ് നാല് പീസ് ഒരേ ലെവലിൽ വരണം ബാക്കത്തെ ലൈനിങ് നമ്മുടെ കുർത്തിയുടെ പീസ് ഫ്രണ്ടിലെ ലൈനിങ്ങും ആ പീസ് അങ്ങനെ നാല് പീസ് ഒന്നിച്ച് വെച്ച് അടിവശം വരെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം അതേ രീതിയിൽ രണ്ട് സൈഡും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ അടിവശം അടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഓപ്പൺ ഭാഗമാണ് അടിവശത്തുള്ളത് ഇവിടെ ഒന്ന് പരത്തി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഓപ്പണിൽ നിന്നാണ് ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നത് ആ പരത്തി സ്റ്റിച്ചിങ് അത് ഇതേ രീതിയിൽ തുടങ്ങി ഇനി അടിവശം അടക്കി കൊടുത്തു ഇവിടെ സൂചി നിർത്തിയിട്ട് തിരിച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതേ രീതിയിലായി ഇപ്പം നമ്മുടെ ഓപ്പൺ ഭാഗം ഇങ്ങനെ ഇതേ രീതിയിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് മറ്റേ സൈഡിൽ ഓപ്പണിലോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സൂചി നിർത്തിയിട്ട് ഇത് മുകളിലോട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടുവരാം ഫ്രണ്ട് ഓപ്പണിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇതേ രീതിയിൽ സ്റ്റിച്ചിങ് ഇപ്പം നമ്മളുടെ താഴ്വശം സ്റ്റിച്ചിങ് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം നമ്മുടെ കുർത്തി ഒരു ഫുള്ളായിട്ടൊരു സ്റ്റിച്ചിങ് കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ നമ്മൾ കഴുത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ കോളർ വെക്കുമ്പോൾ എല്ലാ സ്റ്റിച്ചും കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് കോളർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാറ് അപ്പോൾ കോളറിൽ ഇതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ഇവിടെ നമ്മുടെ അളവ് എടുക്കാൻ കഴുത്തിനുള്ള അളവ് ഇതേ രീതിയിൽ ഫുള്ളായിട്ടോ ആദ്യം ടാപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്ന് അളന്നെടുക്കുക ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ആളെടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യാൻവാസ് വെച്ച് വെക്കുമ്പോൾ ഒരു കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ക്യാൻവാസ് നമ്മുടെ കോളർ റെഡിയായി കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വെച്ച് ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കഴുത്ത് ആദ്യം മുതൽ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ഇതേ രീതിയിൽ അളന്നെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അത് ഇവിടെ ഈ പതിനെട്ട് ഇഞ്ചിയിലാണ് വന്നിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പതിനെട്ട് ഇഞ്ചിൽ ക്യാൻവാസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ക്യാൻവാസ് എടുത്തു ഇതേ രീതിയിൽ മടക്കിയിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ദൈവ ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ വെറുതൊന്ന് വരച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പീസ് ഇവിടെ പതിനെട്ട് ഇഞ്ചിൽ കൂടുതലാവണം സെൻ്റർ ഭാഗം വെക്കുമ്പോൾ ഒമ്പത് ഇഞ്ചാണ് വരേണ്ടത് ആ ഒൻപത് ഇഞ്ച് ഉണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം നോക്കാം ഇനി ഇവിടെ വേണ്ടത് നമ്മളിപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു യു ഷേപ്പിൽ ഒന്ന് വരച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു ക്രോസ് പോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതേ രീതിയിൽ ഒരു ഇഞ്ചിൽ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ വരച്ച ആ പി ആ അടയാളത്തോട് കൂടി ഇങ്ങനെ ഇതേ രീതിയിൽ ഒരു ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ആ മാർക്കിലൂടെ ഒന്ന് അളന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ എടുത്തത് അത് പതിനെട്ട് ഇഞ്ചിൽ തന്നെ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്ത ഭാഗത്തോട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഒന്ന് അളന്ന് നോക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പതി പതിനെട്ട് ഇഞ്ചിൽ പകുതി നമ്മൾ നടു മടക്കിയിട്ടാണ് ക്യാൻവാസ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒൻപത് ഇഞ്ചിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് കറക്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഇനി ആ ഒൻപത് ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വളച്ചിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തി ഈ അടയാളത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുക്കുക ഇതേ ഷേപ്പിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് കത്രിക ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് ചെയ്യു
പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്യാൻവാസ് ആ സെൻറ്റർ മടക്കിയത് കൃത്യമായിട്ട് നിന്നിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ആ കട്ടിങ് ഒന്നും കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ക്യാൻവാസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു റൗണ്ട് കോളറാണ് നമ്മളിവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് തന്നത് നമുക്ക് ഈ പീസിലോട്ട് ഇതൊന്ന് അയൺ ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ക്യാൻവാസ് പീസിൽ അയൺ ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം ഒരു കാലിഞ്ചി വിട്ടിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു അപ്പോൾ ഈ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ഭാഗം ഏതാണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ ഈ കുർത്തിയിലേക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഇത് ഇവിടെ കണ്ടില്ല ഈ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു വളച്ച് വെട്ടിയിട്ടുള്ളതിൽ ആ വീതിയുള്ള ഭാഗമാണ് നമ്മളിവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഭാഗം നമുക്ക് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മടക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റൗണ്ടാക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മടക്കൊന്നും വരാത്ത തരത്തിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതേ രീതിയിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം ഇതേ രീതിയിലായി ഇനി ഇതിങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്യാൻവാസ് കാണുന്ന തരത്തിലൊന്ന് മടക്കി കൊടുത്ത് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ അയൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചീത്ത വശത്താണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ക്യാൻവാസ് ഇതേ രീതിയിലൊന്ന് മടക്കി കൊടുത്തു ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നിർത്തിയ ഭാഗത്ത് ഒന്ന് ലോക്കിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതവിടെ വളച്ച് കൊണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ വശമാണ് നമ്മളുടെ കോളറിൻ്റെ മേൽവശത്ത് വരുന്ന ഭാഗവും ഇത് ഇതേ രീതിയിൽ ക്യാൻവാസിൽ തട്ടാതെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു മറ്റേ ഭാഗം ക്യാൻവാസിൽ തട്ടാതെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഇവിടെ ഇനി വളച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം സ്റ്റി മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒന്ന് ലോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാലിഞ്ചി വിട്ടിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതായത് ഇതേ രീതിയിൽ സ്റ്റിച്ചിൽ തട്ടാത്ത തരത്തിലൊരു കാലിഞ്ചി വിട്ടിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ഇതിന് ഉള്ളിലോട്ട് ഇതാ ഇതേ രീതിയിൽ മടക്കി കൊടുത്തു ഒരു കത്രികേൻ്റെ ഈ മോനെ ഉപയോഗിച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ശരിയായി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ആ വളവ് വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗം നല്ല കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടും രണ്ട് സൈഡും അതേ രീതി തന്നെ റെഡിയാക്കി കൊടുക്കുക നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ഭാഗം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സ്റ്റിച്ചിൽ തട്ടാത്ത തരത്തിലൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഇതേ രീതിയിൽ വലിച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതെങ്ങനെ പിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം ഒരു കാലിഞ്ചി വിട്ടിട്ട് അധികം വേണ്ട കാലിഞ്ചി മതി ഈ കാലിഞ്ചിൽ ഇതാ ഇതേ രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ചോക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ചെറുതായി മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഏത് ഇതിലെവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വലിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് ഇതാ ഇതേ രീതിയിലൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ക്യാൻവാസിൽ സെൻറ്റർ ഭാഗം ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അത് ഒരേ ലെവലിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ആ സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ നമ്മളിപ്പോൾ കാലിഞ്ചി കട്ട് ചെയ്ത ഈ ഭാഗം ഒരേ ലെവലിൽ വെക്കുക 
എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ സെൻറ്റർ വരുന്ന ഭാഗം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇനി ഇതേ രീതി തന്നെ നമ്മുടെ ടോപ്പിലെയും സെൻറ്റർ ഭാഗം ബാക്ക് ഭാഗത്താണ് ആ സെൻറ്റർ വരുന്നത് അവിടെ ചെറുതായി മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് സ്റ്റിച്ചിങ് തുടങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ ബാക്ക് കഴുത്തിലെ സെൻറ്ററിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റിച്ചിങ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗത്തോട്ടാണ് ക്യാൻവാസ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഈ തുറന്ന ഭാഗം വെച്ച് കൊടുത്തു ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ചോക്ക് കൊണ്ട് അതിലൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരാം ആ മാർക്കിലൂടെ മാത്രമേ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ക്യാൻവാസ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു നമ്മുടെ ഓപ്പൺ ഭാഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തുള്ള ഓപ്പൺ ഭാഗത്ത് എത്തി അവിടെ ലോക്ക് ചെയ്തോ ഇതാ ഇതേ രീതിയിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ പകുതിയിൽ നിന്നാണ് ചിലപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വന്നത് ഇനി ബാക്കി പകുതി ബാക്ക് കട്ടിൽ നിന്നും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം നമ്മൾ അളന്നവ് കൃത്യമല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്താവും എന്താ പെർഫെക്റ്റ് ആയി കിട്ടായിരിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ടാപ്പ് കൊണ്ട് പ്രത്യേകം അളന്നെടുക്കുന്നത് ഇതേ ഭാ ഇതേ രീതിയിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നല്ല വശത്തോട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ തുമ്പെല്ലാം ഉള്ളിലോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതേ രീതിയിൽ ഒന്നും കൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു കവറിങ് വന്നിരുന്നല്ലോ ആ കവറിങ്ങിൽ നമ്മുടെ ക്യാൻവാസിന് നല്ല വശത്തോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ലോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇതേ രീതിയിൽ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ കഴുത്തിലുള്ള ആ സ്റ്റിച്ചിങ് നമ്മൾ കഴുത്ത് ആദ്യം കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നല്ലോ ആ സ്റ്റിച്ചിങ് ഒന്നും കാണാത്ത തരത്തിൽ വേണം ഇവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ സൂചി നിർത്തിയിട്ട് ഇനി റൗണ്ടിലാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പരത്തി സ്റ്റിച്ചിങ് ഇതെവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത് എവിടെയൊക്കെ എന്താ പറയുക അതിൽ ആ ഞൊറിയൊന്നും വരാത്ത തരത്തിൽ വലിച്ച് പിടിച്ച് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ഇവിടെ സ്റ്റിച്ചിങ് നമ്മുടെ കോളർ റെഡിയായി നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ചിങ് മെത്തേഡും പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് ഇതേ രീതിയിലുള്ള ഒരു കുർത്തിയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ വല്ല സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വിടാവുന്നതാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെ